ओमानतिरांदस्ञाजन चला गया सत्सुरु मिलिता ये न तस्म श्री गुरव नम नम ओं विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्टा भूतले श्रीमदे भक्ति वेतांत स्वामी दिना नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाशात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गतातर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण भक्त इनमान काले वनकम इंत्रीय भागवत सत्संग वकूल वह कल एल भक्त पणिवान नमस्कार श्रीमद भागवत इंडम स्कंदम इध्यम पड़ी पदम कस्ताृत्य परादयपशो नसदी नाम कुरिया पश्यन जनम पति वैदरण्या सकर्म जरीदा तुयकर्म पलनिकोटी कड़ी वीट पाम मे कन्नतान सिंद अलक्ष्यम नवान मटमेंवा मूलिवाद तवर वे उड़ प्रदेश अंगु अलव मटमें नईये ताम सक्रम चुनाव उलवा कर्म कैटारोलिटर और समुदाय कुब उ जन्मशु मूं सबंद तुयकर्म पलन वि उन्मेंगवय जीवा ईश्वरा प्रकृति काला कर्मा जीवात्मा परमात्मा बौद्धि कालम कर्म विषय भगवदी मुझे परवल अषय निंदे यार बदल तेज कई अंजु विषय जीवा ईश्वरा प्रकृति काला कर्मा 
இதுல நாலு நித்தியமானது ஒன்று மட்டும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற என்னது தேவகி மாதாஜி பிரபு கர்மாங் பிரபு ஆஹ் கர்மா மட்டும் மாறிட்டே இருக்கு மற்ற நாலும் நித்தியமானது ஜீவாத்மாவாக நாம நித்தியமானவங்க பகவான் நித்தியமானது இந்த ஜடம் இந்த பௌதிக சிருஷ்டிப்பு உண்மையானது ஆனா தற்காலிகமானது இது நித்தியமானது தான் என்ன ஆகும் பகவானுக்குள்ள ஒடுங்கிவிடும் திரும்பவும் பகவான் இருந்து தொடரும் இது சிருஷ்டிப்பு கூட நித்தியமானது தான் அப்போ ஈஸ்வரா பிரகிருதி காலா டைம் டைம் இஸ் எட்டர்னல் காலோஸ்மின் பரதர்ஷபா கிருஷ்ணா தான் காலா அவர் தான் காலம் டைம் டைம் ஃபேக்டர் ஸோ ஈஸ்வரா பிரகிருதி காலா தன் ஆத்மா ஜீவா இதெல்லாம் நித்தியமானது கர்மா மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு கர்மா மாறிட்டே இருக்கு அப்போ பகவத்கீதையினுடைய ரெண்டாம் அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றாரு ஆத்மா செய்பவனும் அல்ல செய்யப்படுபவனும் அல்ல கொள்பவனும் அல்ல கொலை புரிபவனும் அல்ல ஆத்மாவுக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் கிடையாது ஆத்மா வந்து எதுக்குமே காரணம் இல்லை ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ஜடையிற்கு மூணு குணம் அவனை தூண்டுகின்றது இந்த குணத்தினுடைய உந்துதலால இந்த மூணு குணம் ஆத்மா இந்த ஜட உலகத்துல வந்த உடனே மூன்று குணத்தினால பிடிக்கப்படும் அப்ப யார் செய்விக்கிறா குணங்கள் தான் செய்விக்குது யார் தூண்டுறா குணங்கள் தான் தூண்டுது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம நல்லா யோசிச்சு பார்க்கலாம் சாத்விகமான குணம் மேலோங்கி இருக்கும் போது நம்ம அமைதியா இருப்போம் அமைதியா இருப்போம் அன்பா இருப்போம் சந்தோஷமா இருப்போம் சிரிச்சு பேசுவோம் எல்லார்ட்டையும் அன்பா பழகுவோம் அந்த சூழ்நிலையே ரொம்ப சாத்விகமா இருக்கும் ஏன்னா அந்த நேரத்துல சாத்விய குணம் மேலோங்கி இருக்கு சாத்விக குணம் மேலோங்கி இருக்கும் போது என்ன ஆகுது என்ன சுத்தி இருக்கிறவங்களா சந்தோஷமா இருக்காங்க கர்மனா சுகிருத சியாகு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் சாத்திகமான குணத்துல செயல்படும் போது நிர்மலம் அதுல அழுக்கு கிடையாது அங்க கோபம் கிடையாது பொறாமை கிடையாது சண்டை கிடையாது ஏன்னா அன்பா பேச சாத்விகமா இருக்கு அப்ப என்ன என்ன அர்த்தம் அப்போ அப்ப நான் சாத்வியமான குணத்துல மேல வைக்கிருக்கேன் ரஜசஸ்து பலம் துக்கம் ரஜோ குணத்துல இருக்கும்போது துக்கம் தான் சே என்னடா அது நிம்மதியே இல்லை சண்டை சச்சரவு கோபம் பேராசை பொறாம இதெல்லாம் ரஜோ குணம் அப்ப என்ன ஆச்சு அப்ப ரஜோ குணம் மேல வைக்கும் அப்ப சில நேரம் நான் சாத்திகமான குணத்துல இருக்கேன் என் சாத்திகமான குணம் மேல வைக்கும் போது ரஜோகுணம் தமோகுணம் கீழே போயிடுச்சு அடுத்தது ரஜோகுணம் மேல வரும்போது தமோகுணம் சாத்திகமான குணம் கீழே போயிடுச்சு என்னப்பா இந்த பிரபு காலையில் நல்லா தானே பேசினாரு காலையில் ஏழரை மணி கோயில பார்த்தங்க நல்லா தான் பேசிட்டு இருந்தாரு இப்ப ஏன் சத்தம் போடுறாரு ஏன் சத்தம் போடுறாரு ஏன் கோவப்படுறாரு அப்ப கோவப்பட வைக்கிறது யாரு ஏன் கோவப்பட வைக்கிற யார் கோவப்பட வைக்கிறா ரஜோகுணம் தோட்டு ஃபைங் ரஜோகுணம் மேல வரும் சரி அப்புறம் ரொம்ப டல்லா சோம்பேறியா இருக்கு சோம்பேறியா இருக்கிறது தூங்கிக்கிட்டே இருக்கிறது ஏதாவது சேவை கொடுத்தா தள்ளி தள்ளி போடுறது அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இன்னும் டைம் இருக்கே ஜென்மாஷ்டிக்கு தான் இன்னும் ஆறு நாள் இருக்கே அப்புறமா போய்க்கலாம் நாளைக்கு போய்க்கலாம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு பாத்துக்கலாம் இது தமோகுணம் தமோகுணம் மேல வாங்கும் போது சாத்திகமான ரஜசு கீழே போயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கிராப் ஒரு பிளக்சுவேஷன் ஒரு ஏற்ற இறக்கம் சில நேரம் சாத்தியமான குணத்துல இருக்கிறோம் சில நேரம் ரஜ குணத்துல இருக்கும் சில நேரம் தம குணத்துல இருக்கும் சில நேரம் ரஜ குணம் இப்படியே ஃபிளக்சுவேட் ஆகிட்டு அப்ப பேலன்ஸ்டா இல்ல பேலன்ஸ்டா இல்ல அப்ப யாரு செய்ய வைக்கிறா நம்மள குணங்கள் தான் தூண்டுது குணங்களுடைய சம்பந்தத்தினால குணங்களுடைய உந்துதலால அப்ப இந்த பிரபஞ்சமே எப்படி எங்குது பிரகிருதியை கிரியமான குணை கர்மானி சர்வசக பிரகிருதி இயற்கை மூணு குணத்துல தான் இயங்குது இங்க எல்லாரும் மூணு குணத்துக்கு உட்பட்டவங்க தான் இருக்கிற எல்லா ஆத்மாக்களும் மூணு குணத்துக்கு உட்பட்டவங்க ஆச்சாரியன்மார்களை தவிர ஆச்சாரியன்மார்கள் பரம பாகவதர்கள் உத்தமமான பக்தர்கள் 
தூய பக்தர்கள் சாதுக்கள் உண்மையான சாதுக்கள் இவங்களை தவிர இது எல்லாரும் மூணு பிரச்சனை இந்த குணங்கள் தான் தூண்டுது இது பண்ணு அது பண்ணு அப்படி செய் இப்படி செய் அப்ப என்னாச்சு ஆத்மா மாட்டி இல்லையா இப்போ ஒரு திருட அவன் திருடனா ஏன் ஆனா அந்த குண தூண்டுது நீ திருடு தப்பு இல்ல நீ திருடுனா தப்பு இல்ல உனக்கு சாப்பிட ஒண்ணும் இல்ல உனக்கு உன் கேட்ட ஒண்ணும் இல்ல அதனால அடுத்த கூட்டி அப்படியே எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லு மனசு என்ன பண்ணுது திருடுனா தப்பு இல்ல தம்ப குணத்துல இருக்கிறவங்க திருடுறாங்க ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படியாவது அடிச்சு பிடிச்சி சண்டை போட்டு வாங்கி யாரையாவது ஏமாத்தி பொய் சொல்லி சாத்தியமான குணத்துல இருக்கிறவங்க தங்கிட்ட என்ன இருக்கோ அது சந்தோஷம் அப்ப என்ன ஆகுது குணங்கள் தான் அவங்களை செய்ய வைக்கும் ஆத்மா செய்பவனும் அல்ல செய்விப்பவனும் அல்ல அப்போ என்னுடைய துன்பத்துக்கெல்லாம் யார் காரணம் என்னுடைய கஷ்டம் துன்பம் இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் ஆத்மா ஏன் கஷ்டப்பட்டு இருக்கு உண்மையில ஆத்மாவுக்கு எந்த துன்பம் கிடையாது ஆனா உண்மையில பார்த்தோம்னா ஆத்மாவுக்கு எந்த துன்பம் கஷ்டமும் கிடையாது அப்ப ஏன் நான் கஷ்டப்படுறேன் துன்பப்படுறேன் ஆத்மாவுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது அதனாலதான் ரெண்டு வகையான ஆத்மா இருக்கு ஒன்னு கட்டுண்ட ஆத்மா அல்லது பந்தப்பட்ட ஆத்மா இனியொரு ஆத்மா வந்து தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா அல்லது முக்தி பெற்ற ஆத்மா தீர தத்திரணம் உயதி தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா இது போல மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை தேகினு அஸ்மின் யதா தேகே கோமாரம் எவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்தி தீரத்த தீரா தீரா மீன் சோபர் தீரானா தன்னை உணர்ந்த செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சொல் அவர் என்ன பண்றாரு இந்த மாதிரி மாற்றத்துல திகைக்கிறதே இல்லை இன்பம் துன்பம் விருப்பு வெறுப்பு லாபம் நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி மான அவமானம் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி எதுவுமே அவர் பாதிக்காது ஏன்னா அவர் புரிஞ்சுட்டாரு இதெல்லாம் மாயோடைய வேலை இதெல்லாம் மாய இந்த மாயா என்ன கவர பாக்குது என்ன வீழ்த்த பாக்குது என்ன முட்டால் ஆக்குது அதனால என்ன பண்றாரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா என்ன எதுவுமே பண்ண முடியாது இதுக்கெல்லாம் நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் புதஸ்வா கஷ்மலம் இதம் விஷமே சமபாஸ்திதான் அனாரிய ஜோஷ்டம் ஆஸ்வரிக்கும் அகீர்த்தி கரம் அர்ஜுனா குதஸ்வா குதஸ்வானா எங்கிருந்து வந்தது குதஸ்வா கஷ்மலம் அழுக்கு கஸ்மாலம் சென்னையில திட்டுவான் கஸ்மாலம் சென்னைக்கு போன ஆட்டோ டிரைவர் வந்து கஷ்மாலம் வீட்டுல சொல்லிட்டு வந்துட்டியா என்ன சொல்றான் அந்த கஷ்மலங்கிறது சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு கஷ்மலம்னா அழுக்கு எங்கிருந்து அழுக்கானவனே நாகரீகம் இல்லாதவனே எப்படியா ரோட்ல நடந்து போவ அப்படிங்கறத அவன் அவன் பாஷையில சொல்றான் அந்த பாஷை எப்படி வந்தது அங்க ஏன்னா அங்க சான்ஸ்கிரிட் பண்டிட்டல ஒரு காலத்துல சமஸ்கிருத பண்டிதர்கள்லாம் இருந்திருக்கா அப்ப அவங்க என்ன பேசினாங்க இந்த மாதிரிதான் பேசு கஷ்மலம் சூத்திரம் ஹிருதய திரௌபல்யம் கிருஷ்ணர் கேக்குறாரு எங்க இருந்து வந்தது அழுக்கு புதஸ்வா புதஸ்வா எங்க இருந்து கஷ்மலம் அழுக்கு புதஸ்வா கஷ்மலம் தான் விஷமே சமபாஸ்தி அனாரியன் நீ ஆரியனை போல பேசுகிற ஆனா ஆரியனுக்கு உண்டான தகுதியை மட்டும் இல்ல அப்ப ஆரியன்னா யாரு தன் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை அறிந்தவர் இன்னைக்கு எல்லாம் பேர் போட்டுக்கிறாங்க நாடார் மகாஜன சங்கம் பிராமண சங்கம் ஆரிய வைசிய சங்கம் ஆனா தகுதி இருக்கா இல்ல பேர் வச்சிருக்காங்க நாங்க பிராமண சமுதாய பிராமண சங்கம் ஆனா பிராமணுக்கு உண்டான குவாலிட்டி இருக்கா எங்க ஒர்க் பண்றாங்க சூதரட்ட ஒர்க் ஒரு கம்பெனில லேபரா இருக்காங்க ஆனா பேர்ல பிராமணன் போட்டு பேருக்கு பின்னாடி பிராமின் பண்டிட் நீங்க நார்த் இந்தியால போனா பேருக்கு பண்டிட் போட்டிருப்பாங்க புரோஹித் பண்டிட் அவ பேருக்கு பின்னாடி ஒரு பட்டம் மாதிரி வச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா என்ன பண்றாங்க ஏதோ டயர் கம்பெனில மோட்டார் கம்பெனில வேலை பார்த்து என்ன பிரயோஜனம் அவர் வந்து பிராமணர் சூத்ரா 
சிறப்பால் பிராமணன் செயலால் சூதரன் அப்ப யார் அவரு பிரம்ம பந்து அது துவிஜ பந்து சிறப்பால் பிராமணன் செயலால் சூதரன் அப்ப அனாரிய ஜூஷ்டம் அஸ்வர்க்கியம் ஆரியன அல்லாத போல நீ பேசுகின்றாய் ஆரியர்கள் வாழ்வருக்கோ மாண்டவருக்கோ வருந்துருது அப்ப அவங்க என்ன அர்த்தம் ஆரியர்னா தன்னை ஒன்னு தான் ஆத்மா அந்த ஆத்மீக ஞானம் உள்ள ஒண்ணு அப்ப அவர் எப்படி பாக்கணும் இந்த ஜட உலகத்தை நான் இந்த உடல் எல்லாம் ஆத்மா இந்த உடலுக்கு என்ன வேணா நடக்கலாம் என்ன அவமானப்படுத்தலாம் என்ன வந்து வந்து ஏலனம் செய்யலாம் என்ன பரிகாசம் பண்ணலாம் என்ன வேணா பண்ணலாம் ஏன்னா நான் இந்த உடம்பே கிடையாது அப்ப நான் ஏன் கவலைப்படணும் இப்ப என்ன பார்த்து ஒருத்தர் வந்து உங்க மூக்கு ஏன் அப்படி இருக்கு அப்படின்னா உங்க மூக்கு ஏன் அப்படி இருக்கு உங்க தலை ஏன் எப்படி இருக்கு உங்க கை ஏன் அப்படி இருக்கு உங்க கால் ஏன் அப்படி இருக்குன்னா அது என் கர்மத்து தன் மாதிரி இந்த உடம்பு கிடைச்சிருக்கு நானே இந்த உடம்பு கிடையாது அப்ப ஏன் அதை பத்தி நான் கவலைப்படுது இன்னைக்கு யாராவது எதாவது சொன்னா கொஞ்சம் வருத்தமா இல்லையா அவருக்கு பாருங்க கண்ணு ஒரு பக்கமா இருக்கு காக்கா கண்ணு மாதிரி அப்படி காக்கா இப்படி பார்க்கும் காக்கா நேரா பார்க்கணும் காக்கா இப்படி போகும் அவர் பாங்க காக்கா மாதிரி பாக்குறாரு அப்ப நான் காக்காவா இல்ல நான் இப்படி பாக்குறதா நான் காக்கா ஆயிடுவனா இல்ல அப்ப நான் யாரு நான் ஆத்மா என் கர்ம வேண்டினாலும் இப்படி ஒரு உடம்பு கிடைச்சிருக்கு அதான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் காரணம் குணசங்கசிய என்னுடைய செயல் அதுக்கு தகுந்த வினை அதுக்கு தகுந்த உடல் அப்ப ஆத்மா காரணம் இல்ல மூணு குணம்தான் காரணம் அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அதுல மாட்டின் இருக்கு ரொம்ப அழகான உதாரணம் சொன்னார் கசாப் கூடை கூடத்துல ஆடு ஓட்டின்னு போவோம் ஆனா அந்த ஆடு வந்து இலை சாப்பிட்டே போவோம் அடுத்தது அவனைதான் வெட்ட போறாங்க அந்த ஆடு தான் வெட்ட போகுது அது கூட அந்த ஆட்டுக்கு தெரியாது அதுதான் அறியாம அதுக்கு பேர் தான் அறியாம சரி அப்ப என்ன நடந்துச்சு அப்போ என்னுடைய பாவ புண்ணியத்துக்கு என்னுடைய கஷ்டத்துக்கு எந்த உடல் இருக்கும் ஆத்மா காரணம் இல்ல இப்ப எனக்கு கஷ்டம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் நிறைய பக்தர்கள் வந்து கேட்பாங்க பிரபு ஏன் எனக்கு இப்படி ஆகுது நான் நல்லா பக்தி தானே பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க கோயிலுக்கு வர சொல்றீங்க வர்றேன் மங்களாரத்திக்கு வர சொல்றீங்க வர்றேன் சாண்டிங் பண்ண சொல்றீங்க பண்றேன் ஏகாதசி வருதற்கு சொல்லி இருக்கிறேன் எல்லாமே பண்றேன் ஏன் கடவுள் இப்படி சோதிக்கிறாரு கடவுள் ஏன் இப்படி பண்றாரு அப்ப ஏன் கடவுளை கேள்வி கேட்கணும் முதல்ல என்ன நான் கேள்வி கேட்கணும் எனக்கே எப்படி நடக்குது கடவுளை கேள்வி கேட்கறது ரெண்டாவது கடவுளை கேள்வி கேட்க எனக்கு ரைட்ஸே கிடையாது ஸோ முதல்ல என்ன நான் கேள்வி கேட்கணும் எனக்கே அப்படி வருது என்ன காரணம் என்ன காரணம் ஆத்மா காரணம் இல்லையே ஆத்மா தூய்மையானது ஆத்மா காரணம் இல்லை அப்ப என்ன காரணம் ஆத்மா இந்த ஜட உலகத்துல வந்து மூணு குணத்துல மாட்டிது அது மூணு குணம் தான் காரணம் அதான் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு திரைகுண்ணிய விஷய வேதான் திரைகுண்ணியோ பவான் அர்ஜுனா உன் துன்பத்துக்கல இந்த மூன்று குணம் தான் காரணம் அதுல இருந்து வெளியில வா இந்த கண்ணாடி இந்த கலர் கலர் கண்ணாடி போட்டு பாக்காத கலர் கலரா தெரியும் ரஜோகுணம் டார்க் ரெட் கலர் இல்லையா பலாருன்னு அர்ஜா ரஜோகுணம் ரெட் கலர் கிளாஸ் போட்டா எல்லாம் ரெட்டா தெரியும் அப்ப ரஜோகுணத்துல பார்த்தா எல்லா ரஜோகுணமா தெரியும் தம குணம் பிளாக் டார்க் தம குணத்துல பார்த்தா எல்லாமே தம குணத்துல தான் தெரியும் சாத்திமான குணத்துல பார்த்தா எல்லா சாத்தியமா தெரியும் ஆனா அது கூட கட்டுப்படுத்தக்கூடியதுதான் சாத்தியமான குணம் கூட கட்டுப்படுத்தக்கூடியதுதான் இப்போ ஆஸ் பர் சாஸ்திரா சாஸ்திரப்படி பிராமணா சாத்திகமான குணம் ஆனா பிராமணன் சாத்திகமான குணத்தில் இருந்துட்டு இறைவனை அடைய முயற்சி பண்ணலாம் அந்த சாத்திகமான குணம் அவனை கட்டுப்படுத்தும் அப்ப என்ன ஆச்சு கல்வியுகத்துல சாத்திகமான குணத்தில் இருக்கிற பிராமணர்கள் தேவதை வழிபாடுகளால கவரப்படும் தேவதை வழிபாடு பூஜைகள் யாகங்கள் இதுல ரொம்ப ஆர்வம் பூஜை செய்யறது யாகம் செய்யறது இதுல ரொம்ப டீப்பா அப்ப என்னாச்சு அதோடைய நோக்கத்தை விட்டார் வேதத்தினுடைய தாற்பயம் இப்ப கூட இன்னொரு அஞ்சாறு நாள்ல ஜென்மாஷ்டமி வர போகுது இன்னொரு அஞ்சாறு நாள்ல ஜென்மாஷ்டமி பண்டிகை வரும் கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகளை நம்ம எப்ப இருந்தே ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஆக்சுவலி எப்பவுமே ஸ்மரணம் பண்ணும் ஆனா பண்டிகை மூடு வரணும் பண்டிகையுடைய பாவம் இப்போ ஒரு வீட்டுல கல்யாணம் பிக்ஸ் பண்ணாங்க நம்ம உதாரணத்துக்கு செல்வம் பிரபு 
செல்வம் பிரபு வீட்டுல கல்யாணம் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காரு அப்ப என்ன பண்றாங்க ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடியே அதை யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க யார சமையலுக்கு கூப்பிடலாம் எங்க போய் மண்டபம் பிக்ஸ் பண்ணலாம் எங்க பத்திரிகை அடிக்கலாம் யார யாருக்கு பத்திரிகை வைக்கலாம் எல்லாம் அந்த கான்சியஸ்னஸ் ஒரு கல்யாணத்துக்கு ரெண்டரை மாசத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே அதே மைண்டுக்குள்ள ஓடுது பொண்ணு வீட்டுக்கு போய் பாக்குறாங்க மாப்பிள்ள பொண்ணு வீட்டுல வந்து பாக்குறாங்க பொண்ணு மாப்பிள்ள வீட்டுல போய் பாக்குறாங்க இவங்க அவங்க வீட்டை பொண்ணுல பேசுறாங்க அவங்க இவங்க வீட்டை பொண்ணுல பேசுறாங்க நேர்ல போய் பாக்குறாங்க சொந்தக்காரங்களை போய் பாக்குறாங்க அவங்க கிட்ட விசாரிக்கிறாங்க இவங்க கிட்ட விசாரிக்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு நாள் உக்காந்து பேசுறாங்க அப்புறம் ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க அப்புறம் லக்ன பத்திரிக்கை முதல்ல நிச்சயம் பண்றாங்க அப்புறம் கல்யாணம் என்னைக்கு வச்சுக்கலாம் இப்படியே ப்ராசஸிங் ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் கல்யாணம் முடிச்சு அப்ப ரெண்டு மாசம் ரெண்டரை மாசம் மூணு மாசம் அதையே திட்டம் போட்டுட்டு பிரபு என்னாச்சு உங்களை கோயில காணும் பிரபு கல்யாணம் முடிட்டு பிரபு பிஸியா இருக்கு பிரபு என்னாச்சு மங்களாரத்துக்கு வரல பிரபு நேற்று நைட்டு வெளியில போயிட்டா வர முடியல பத்திரிகை வைக்க போயிட்டு பிரபு என்னாச்சு சேவைக்கு வரல அது இப்படியே போயிட்டு லைஃப் லாங் அந்த மூணு மாசம் அப்படி போகும் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த வீட்டுல கூப்பிட்டாங்க இந்த வீட்டுல கூப்பிட்டாங்க ஒரு பையன் கல்யாணம் பண்ணா ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணா என்ன உங்களை கோயில காணும் அது அங்க வீட்டுல சாப்பிட கூப்பிட்டாங்க இந்த சொந்தக்காரன் கூப்பிட்டாங்க அங்க ஒரு பங்கு வச்சுட்டாங்க இங்க ஒரு இப்படி அது ஒரு ஒன்னு மூணு மாசம் போகும் அப்புறம் என்னாச்சு குழந்தை பிறகு போகுது அதனால வர முடியாது குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வரக்கூடாது வர வர முடியாது குழந்தை வளர்க்கிற வர வளர்ந்து வர்றதுக்கு வர முடியாது குழந்தை வளர்ந்தாலும் வர முடியல அப்ப எப்பதான் வர்றது எப்பதான் வரும் அதனால நம்ம எப்பவுமே அந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து உணர்வை வந்து கிருஷ்ண உணர்வா மாத்தணும் அதனாலதான் இங்க என்ன சொல்றாங்க ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க துன்பக்கடலில் வீழ்ந்து விட்ட பாமர மக்களை கண்ட பிறகும் இத்தகைய உன்னத சிந்தனை அலட்சியம் செய்து விட்டு நிலையற்ற பெயர்களை மட்டுமே ஏற்கக்கூடியவர்கள் பௌதிக வாழ்வில் மூழ்கிவிட்ட பௌதிவாதிகளை தவிர யாரா இருக்கும் கிராஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன் கிராஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன் அடைநிலை என்ன கீழ்நிலையான பௌதிகவாதி இந்த பௌதிகவாதி இந்த பௌதிகவாதி என்ன பண்ணுவான் இப்படிதான் திட்டம் போட்டுட்டே இருப்பான் ஆன்மீகவாதி பௌதிகவாதியில என்ன வித்தியாசம் ஆன்மீக பௌதிகவாதி ஆன்மீகவாதி என்ன வித்தியாசம் இல்ல இதுல என்ன வித்தியாசம் வருது இப்ப கொஞ்ச நேரம் முன்னி பேசணும் ஆன்மீகவாதிக்கும் பௌதிகவாதிக்கும் என்ன வித்தியாசம் பதில் தெரிஞ்சு கைத்து ஒரே வார்த்தை ஒரே ஆன்சர் தான் பதில் ஒரே வேர்டு தான் இதுதான் வித்தியாசம் ஒரே வேர்டு ஒன் வேர்டு ஆன்சர் இதுதான் வித்தியாசம் என்னது இது சென்டென்ஸ் ஒரு வேர்டு தான் ஒரே ஆன்மீகவாதிக்கு தெரியும் கண்டிப்பா நான் ஒரு நாளைக்கு இறந்துருவேன் பௌதிகவாதிக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய சென்டென்ஸ் நான் சொல்றது ஒரே வேர்டு இதுதான் உணர்வு உணர்வு மட்டும்தான் வேறுபடும் ஒரு பௌதிகவாதிக்கும் ஆன்மீகவாதிக்கு என்ன வித்தியாசம் உணர்வு மட்டும்தான் வேறுபடுது கான்சியஸ்னஸ் ஆன்மீகவாதி அல்லது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இவாஸ் புல்லி இன் கிராஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் கான்சியஸ்னஸ் பௌதிகவாதினா எப்பயும் பௌதிகத்தை திட்டம் போட்டுட்டே இருப்பான் கிருஷ்ண பக்தர் என்ன பண்ணுவான் கிருஷ்ண சேவைக்காக திட்டம் போட்டுட்டே இருப்பான் அப்போ ஒரு கிருஷ்ண பக்தர் வீட்லயும் மேரேஜ் வரும் ஒரு பௌதி வாதி வாதி வீட்லயும் மேரேஜ் வரும் இப்ப இங்க நிறைய பக்தர்கள் இருக்கீங்க உங்க வீட்டுல கல்யாணம் வராம இருக்குமா கட்டாயம் கல்யாணம் வரும் உங்க பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ பேர குழந்தைக்கோ ஆஹ் சித்தப்பா பையனுக்கோ யாருக்கோ கல்யாணம் அப்போ நாமளும் கல்யாணத்துக்கு திட்டம் போடுறோம் ஒரு பௌதிவாதி திட்டம் போடுறாரு இவர் பௌதிவாதி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு மூணு மாசத்துக்கு கோயில் பக்கமே வர மாட்டோம் ஏன்னா எனக்கு நேரமே இல்லை நான் அங்க பத்திரிகை வைக்க போனேன் இங்க பத்திரிகை வைக்க போனேன் அவங்களை கூப்பிட்டு போனேன் இவங்களை கூப்பிட்டு போனேன் அவங்க வர்றேன்னாங்க இவங்க வர்றேன்னாங்க அப்புறம் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு வீட்டுல இருந்து வந்தாங்க மாப்பிள்ள வீட்டு இப்படியே லாய்ஃப் அவர் தான் இப்படி லைஃப் லாங் வந்து 
பௌதிகத்துல கமிட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு பௌதிகத்துல தேவைகளை அதிகரித்துக் கொண்டு அதிகரித்துக் கொண்டு அதிகரித்துக் கொண்டு அதுலயே ஊறி போயிருக்கிறவன் தான் பௌதிக ஆனா கிருஷ்ண கான்சியஸ் பர்சன் என்ன பண்ணுவாரு பிரபு மேரேஜ் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ண அதாவது கிருஷ்ணன் பாத்துக்குவாரு நான் பாட்டு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவேன் சேவை பண்ணுவேன் இடையில கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்க போய் முக்கியமா நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு அது மாதிரி பங்கு வாங்க அப்போ கிருஷ்ண கான்சியஸ் பர்சன் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவர் என்னைக்குமே ஒரு தன் உணர்வை தியாகம் செய்ய தயாராக கிருஷ்ணனுடைய சேவை கிருஷ்ணாவுடைய சேவையும் கிருஷ்ணாவையும் தியாகம் பண்ண அவர் தயாராகவே இல்லை ஆனா பௌதிகவாதி என்ன பண்ணுவாரு முதல்ல அதைத்தான் தியாகம் பண்ணுவார் எது கோயில் தானே அப்புறம் போய்க்கலாம் எங்க போயிட போகுது கோயிலுக்கு அப்புறம் போய்க்கலாம் சாமி அப்புறம் கும்பிட்டுக்கலாம் எங்க என்ன நடக்கு எல்லா இப்ப முதல்ல இது முக்கியம் இவங்கள போய் கூப்பிடணும் அவங்கள கூப்பிடணும் அப்புறம் அவங்க வரலன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வரலன்னு சொல்லுவாங்க இப்படியே மைண்ட் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஒரு பௌதிகாடு மனசு எப்படி வச்சுட்டு இருக்கும் இப்படிதான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அந்த ஆள் சமையல் கூப்பிடலாமா இந்த ஆள் சமையல் கூப்பிடலாமா அவங்கள வச்சு பண்ணலாமா இவங்களை வச்சு பண்ணலாமா அந்த மாட்டோம் இதே கிருஷ்ணன் வாஸ் வெரி சிம்பிள் பிரபு கோயில வச்சு மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் பிரபு இந்த மாதிரி சொந்தக்காரன் எல்லாம் கூப்பிடுற பிரசாதம் கொடுத்துருவோம் ஹரே கிருஷ்ணா வந்து கீர்த்தனை பாடுவோம் தட்ஸ் ஆல் மேரேஜ் பினிஷ் அவ்வளவுதான் கல்யாணம் முடிஞ்சது அவ்வளவுதான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி முடிஞ்சது பையனையோ பொண்ணையோ கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாச்சு நான் வந்து ஃபுல் டைம் சர்வீஸ் பண்ணேன் அவ்வளவுதான் எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ணரோடு சம்பந்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு சம்பந்தப்பட்டே இருப்பார் அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வுனா நான் என்னுடைய செயலை பூர கிருஷ்ணரை நடுவுல வச்சுட்டு பண்றேன் கிருஷ்ணாவை சென்டரா வச்சு அட்லீஸ்ட் அப்ப உடனே ஒரு கேள்வி வந்துடலாம் சரிங்க நீங்க சொல்றீங்க பிரபு கிருஷ்ண உணர்வுல பண்ணணும்னு ஆனா நான் மட்டும் தான் நான் பக்தி பண்றேன் என் பண்டாட்டி கேட்க மாட்டேங்கிறா என் பையன் கேட்க மாட்டேங்கிறா என் பிள்ளை கேட்க மாட்டேங்கிறா என் புருஷன் கேட்க மாட்டேங்கிறா இப்படி எல்லாம் கதை விடலாம் இப்படி எல்லாம் வரலாறு பேசலாம் அப்ப என்ன பண்ணணும் என்னுடைய கிருஷ்ண உணர்வை நான் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் சரி மத்தவங்க வராங்க வரல சரி அப்ப என்னுடைய கிருஷ்ணா காசு எப்படி நான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பிளான் எக்காரணத்தை கொண்டு எக்காரத்துக்கு கொண்டு நாம வந்து மற்றவங்களுக்காக நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை தியாகம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா யாரு நம்ம கூட வரப்போறது இல்லை புதுசா கல்யாணமான பொண்ணு மாப்பிள்ளையோ இல்ல நேத்து சாக போற தாத்தா பாட்டியோ இல்ல நேத்து பிறந்த குழந்தையோ யாரு நம்ம கூட வரும் சரி கிருஷ்ணா மட்டும்தான் நம்ம கூட வரும் அதனால யாருக்காகவும் எந்த நேரத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த இடத்திலும் நாம் நம் கிருஷ்ண உணர்வை தியாகம் செய்யக்கூடாது இது என் தனிப்பட்ட ஆத்மா நான் ஒரு ஆத்மா எனக்கு கிருஷ்ண உணர்வு தான் அவசியம் ஏன்னா நான் கிருஷ்ணாட்டு திரும்ப போகணும் அப்போ எந்த நேரத்திலும் எந்த காலத்திலும் எந்த சொல்லிலும் யாருக்காகவும் எங்கேயும் நான் என்னுடைய கிருஷ்ண உணர்வை தியாகம் செய்யக்கூடாது ஆனா நான் குடும்பஸ்தனா போயிட்டு அடுத்த கேள்வி வந்துடும் நீங்க சொல்றதுல சாத்தியமாகுமா நான் தான் குடும்பஸ்தனா போயிட்டேனே என்ன பண்றது அப்போ அதை பேலன்ஸ் பண்ண கத்து என்னுடைய கிருஷ்ண உணர்வை பாதிக்காத அளவுக்கு நான் குடும்பத்தில் ஏற்படுவேன் வருமான வீப்பு இல்லைங்க அவர் அவர் கடமையை செய்ய வேண்டும் கிருஷ்ண உணர்வுல பிரதான அப்ப முதல்ல என்ன பண்ணணும் எனக்கு கிருஷ்ண பக்தி கிடைச்சிருத்துன்னா என் குடும்பத்தாருக்கு நான் கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுவேன் அந்த முயற்சியில வந்து சில நேரம் தோல்வி அடையலாம் என்னது அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க சொந்தக்காரங்கள்ல நம்முடைய பிள்ளைகளோ கணவரோ மனைவியோ எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்ப என்னது நாம தோண்டப்படக்கூடாது நம்ம சோர்ந்து போக கூடாது அதே சமயம் நம்ம அவங்க கிட்ட சண்டை போட முடியாது அப்ப என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு தேவையான கடமையும் செய்து கொண்டு என்னுடைய கிருஷ்ணா கான்சியல் நான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் என் கிருஷ்ண உணர்வு என்னதான் பாதுகாத்து அது ரொம்ப அவசியம் அதனால இன்னைக்கு பௌதிகவாதிக்கும் ஆன்மீகவாதிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஒரு பௌதிகவாதி வாழ்நாள் முழுதும் பௌதிகத்துக்கான திட்டத்திலே இருப்பார் இப்ப நான் சொன்ன ஒரு உதாரணம் கல்யாணம் கல்யாணத்து ஒரு உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டா மூணு மாசத்துக்கு கோயிலுக்கு வரமாட்டேன் அப்புறம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எங்க உங்க பசங்களை காணும் அது வந்து அந்த பொண்ணு வீட்டுல சாப்பிட கூப்பிடுங்க பொண்ணுடைய மாமா கூப்பிட்டாங்க மச்சாங்க கூப்பிட்டாங்க அப்புறம் இந்த பையன் எங்க போனா அவன் அவங்க சொந்த இப்படியே ஒரு ஆறு மாசம் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு எங்க உங்க பொண்ணு மாப்பிள்ளை காணும் கோயிலுக்கே வரலையே அது வந்து குழந்தை பிறக்கும் போது அப்புறம் என்னாச்சு குழந்தை பிறந்துச்சு அப்புறம் என்னாச்சு குழந்தத்தை வந்து அழுகுது இப்படியே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் 
அப்ப என் கிருஷ்ண உணர்வு என்னாச்சு போய் போச்சு போயிந்து இஸ்கான் அதனால கிருஷ்ண உணர்வை நான் வந்து எக்காரத்து கொண்டும் எந்த சூழ்நிலையிலும் தவிர்க்க கூடாது அப்ப அதெல்லாம் நீங்க சொன்னது காரணம் பக்தர் சங்கத்திலே இருக்கணும் பக்தருடைய வழிகாட்டுதல் இருக்கணும் அப்புறம் வந்து மூத்த பக்தருடைய வழிகாட்டுதல் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் ஆன்மீக குருடைய வழிகாட்டுதல் பேசணும் அப்ப எனக்கு நான் எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் எப்படி நான் கிருஷ்ண உணர்வை தக்க வைத்துக் கொள்றது என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் எப்படி என்னுடைய கிருஷ்ண உணர்வை நான் தக்க வைத்துக் கொள்வது அப்படிங்கிறதுலயே கவனம் இருக்கணும் அதற்கான திட்டத்தை தீட்டிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு உள்ளவருடைய அறிகுறி பௌதிகவாதியுடைய அறிகுறி என்ன அசைக்க சொல்லிட்டாங்களே பௌதிகத்துக்கே திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் பௌதிகத்திலே மூழ்கி போயிருப்பார் அப்ப இந்த எக்ஸ்ட்ரீமும் ப்ராப்ளம் இந்த எக்ஸ்ட்ரீமும் ப்ராப்ளம் ஒரு குடும்பஸ்தர் வந்து குடும்பத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு ஆன்மீகத்துக்கே திட்டம் போட்டிருக்க முடியாது அதே சமயம் பௌதிகத்திலே திட்டம் போட ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணும் ரெண்டையுமே பக்குவமாக கையாள வேண்டும் பக்குவமா கையாள இந்த பலூன் ஊதுற கதை தான் பலூன் ஊதும் போது பக்குவமா ஊதும் ரொம்ப ரொம்ப ஊதிட்டு அது வெடிச்சு போடும் ரொம்ப அதிகமா ஊதுன என்னாகும் அது வெடிச்சு போடும் ஊதா மாதிரிதான் பிரயோஜனம் இல்லை பலூனை வாங்கி வச்சுட்டே ஒருத்தர் பலூனை வாங்கிட்டே அந்த பலூனை ஊதவே இல்லை அவர் பலூனை வச்சு என்ன பிரயோஜனம் தேவையில்லை சரி பலூனை வாங்கினார் ஓவரா ஊதிட்டாரு வெடிச்சு போச்சு அதனால அது மிதமாக கையாள வேண்டும் இந்த பலூன்குள்ள இவ்வளவுதான் காத்து வைக்க அப்படின்னு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை பாதிக்காத அளவுக்கு நான் பார்த்துக்கணும் சரி இப்ப எதுக்கு இதை பேசிட்டு இருந்தோம் இந்த பௌதிகவாதிக்கும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கும் வித்தியாசம் அப்ப ஆன்மீக தளத்துல கூட ஆன்மீக தளத்துல கூட எப்படி எல்லாம் இருக்காங்கன்னா சிலர் வந்து எல் ஆன்மீகவாதிகள் எல்லாரும் ஒரே தளத்துல இல்ல ஒரு பக்கம் பௌதிகவாதிங்க பௌதிகவாதி எல்லாம் ஒரே குட்டையில ஊட்டின மாட்டேங்குதான் அது புலன்பத்துக்கு ஆசைப்படுறவங்க பேராசை புகழ் செல்வம் சிலர் பதவி ஆசை சிலருக்கு பேராசை சிலருக்கு மண் ஆசை சிலருக்கு பொண்ண ஆசை இவங்க எல்லாம் ஒரே கேட்டகரி ஒரே குட்டையில ஊடுற மாட்டேங்க இவங்க எல்லாம் பௌதிகம் தான் இவங்க வாழ்க்கையின் குறிக்கோளே பௌதிகம் அனுபவிக்கிறதா இவங்க பௌதிகவாதிங்க ஆன்மீகவாதில கூட எல்லாம் ஒரே கேட்டகரியில இல்லை ஆன்மீகங்கிற பேர்ல சமய சடங்க பின்பற்றவங்க புண்ணிய கர்மாக்கள செய்யறவங்க தேவதை வழிபடுறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க இவங்க வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோளை விட்டுட்டாங்க பௌதி வாழ்க்கை வாதிக்கும் வாழ்க்கையில குறிக்கோள் இல்ல ஆன்மீகவாதிக்கு வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் தெரியாம போயிடுச்சு எப்படி தெரியாம போச்சு இதுல எல்லாம் கவரப்பட்டாங்க இதுல பூஜா லாப பிரதிஷ்டா இதுல எல்லாம் பூஜைகள் செய்யறது சடங்குகள் பண்றது யாகம் பண்றது இதுல கவரப்பட்டாங்க அப்ப என்ன ஆச்சு விருந்தாவனத்துல ஒரு ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு மணி பகவான் பூமியில லீலை பண்ணும்போது கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இந்த நண்பர்களோட யமுனா நதிக்கரையில கன்றுகள்லாம் கூட்டிட்டு மேய்ச்சலுக்கு போவாங்க அப்ப கிருஷ்ணாவுடைய நண்பர்கள்லாம் சொன்னாங்க கிருஷ்ணா பலராமா உங்களுக்கு ரொம்ப பசிக்குது பிரசாதம் ஏதாவது கிடைக்குமா ஓ உங்களுக்கு பசிக்குதா அந்த பக்கத்துல பாருங்க அந்த யஜ்ஞ பிராமணர் எல்லாம் யாகம் போகிட்டு இருக்காங்க அங்க போய் சொல்லுங்க பலராமர் வந்திருக்காரு கிருஷ்ணர் வந்திருக்காரு கொஞ்சம் பிரசாதம் ஏதாவது கிடைக்குமா இந்த பசங்க எல்லாம் போய் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பிராமணர் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்காங்க ரொம்ப தீவிரமா இருக்காங்க யாகத்துல வந்து இதம் இந்திராய நம ஸ்வாஹா இதம் மருணாய நம ஸ்வாஹா இதம் வாயுவை நம ஸ்வாஹா இதம் அக்னே நம ஸ்வாஹா அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட யாகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பயங்கர ஸ்ரத்தையோட யாகம் பண்றாங்க இந்த பசங்க எல்லாம் வந்தாங்க ஓ அந்த நேர்களே பக்கத்துலதான் கொஞ்சம் தூரம் தான் கிருஷ்ணர் பலராமர் வந்திருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பசியா இருக்க ஏதாவது சாப்பிட கிடைக்குமா இப்ப ஒண்ணும் கிடையாது எல்லாம் யாகம் முடிஞ்சு பூர்ணாவதி முடிஞ்சு எஜ்ஜ பிரசாதம் எல்லாம் கடைசியா தான் கிடைக்கும் ஒண்ணும் கிடையாது போயிடுங்க என்னடா அது பசின்னு வந்தா ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களே அது திரும்ப போனாரு ஆஸ் பர் சாஸ்திரா அது கரெக்ட் தான் சாஸ்திர விதிப்படி ஒரு யாகம் செய்யற பிராமணர் யாகத்துல நிவேதிக்காம அந்த பிரசாதத்தை கொடுக்க முடியாது இது வந்து சமய சடங்குப்படி கரெக்ட் ஒரு சமய சடங்குப்படி ஒரு யாகம் செய்யக்கூடிய பிராமணர் அந்த யாகத்துல முதல்ல அர்ப்பணிச்சுட்டு அந்த பிரசாதத்தை விநியோகம் பண்ணணும் இது ஒரு சமய சடங்கு படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் அவர் சொல்லுது ஆனா வந்திருக்கிறது யாரு யாரு யாரை அடையிருக்கா யாகம் பண்ணணுமோ யாருக்காக யாகம் செய்யும் யஜ்ஞோ வை விஷ்ணு அந்த விஷ்ணு யஜ்யா 
அவரு வந்திருக்காரு கிருஷ்ணரும் பலராமரும் யாரு விஷ்ணு நாராயணா அந்த பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமரமா பலராமரமா இருக்காங்க அவங்க வந்திருக்காங்க இந்த யஜம் பண்றதோட நோக்கமே அவங்கள திருப்திப்படுத்துறதா தான் இருக்கும் யஜாதா கர்மனோ அந்நியத்திர லோகோயம் கர்ம பந்தனா ததக்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாச்சாரம் விஷ்ணுவோட திருப்திக்காக யாவும் செய்யலைனா அதுல மாட்டிட்டு இல்லாட்டி தன் புலன் விஷ்ணுவோட திருப்திக்காக யாவும் செஞ்சா அவன் தப்பிச்சுட்டுருவான் அவன் கர்ம வினையில எந்த ஒரு செயலும் விஷ்ணுவோட திருப்திக்காக செய்யப்படுமானால் அது கர்ம வினை கிடையாது அது நல்ல செயலோ தீய செயலோ அது அவனை பாதிக்காது கிருஷ்ண உணர்வுல செயலாற்றும் போது அதுக்கு நல்ல செயல் வினையும் கிடையாது தீய செயல் வினையும் கிடையாது ஆனா தன் புலன் திருப்திக்காக செய்ய செயல் பண்றவன் அதுல மாட்டி இப்ப என்னாச்சு இந்த பிராமணர்கள் வேத மந்திரத்துல அழகா ஓதுறாங்க யாகம் வளர்க்கறாங்க நெருப்பு வச்சு யாகம் வளர்க்கறாங்க அதோட நோக்கம் என்ன நாங்க புண்ணிய பலன்கள் அடையணும் மேல் உலகத்துக்கு போகணும் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் ஆகணும் ஆனா பாவம் அவங்க மறந்து போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியல இல்ல வந்து அவங்க அதுல கவரப்பட்டுட்டாங்க என்னதான் மேல் உலகத்துக்கு போனா திரும்ப வரணும் புண்ணிய எல்லாம் முடிஞ்சு சீனே புண்ணிய விருத்த லோகம் விசந்தி புண்ணிய கர்மா முடிஞ்சதும் திரும்ப இங்க வந்ததா இந்த பசங்கெல்லாம் ஏமாத்தத்தோடு போனாங்க பார்த்தா ரொம்ப முகம்லாம் வாடி போய் என்னாச்சு அது கிருஷ்ணா நீங்க போய் கேட்டீங்க அவங்களை என்ன உதக்காம விட்டாங்க அதான் நீங்க போய் கேட்க சொன்னீங்க எங்களை உதைக்காம அனுப்பிச்சு விட்டாங்க என்னாச்சு ஒண்ணும் கொடுக்கலையா ஒன்னும் கொடுக்கல சரி ஒண்ணு பண்ணுங்க அந்த அந்தனரின் மனைவி இடத்துல செலுக்க பிராமணி அந்தனரின் மனைவி ஏன் இவங்க கிட்ட திட்டு வாங்கினது பார்த்தா அங்க போய் சப்டூத்துல அடி வாங்கணுமா எங்கேயாவது இவங்க விரட்டி விட்டாங்க அந்த அம்மா கிட்ட போய் அவங்க தோசை கரண்டிலயும் பூரி கரண்டிலயும் அடிச்சா என்ன பண்றது அதெல்லாம் ஒண்ணும் ஆகாது நீங்க போங்க நாங்க சொன்னோம் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லி இங்கேயே ஒண்ணும் கொடுக்கலையே இந்த அந்தனர்களே ஒண்ணும் தரல கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வந்திருக்காருன்னு சொல்லி நீ அந்த அம்மாக்கள் மட்டும் கொடுக்க போறாங்க பை பண்ணுங்க கிடைக்கும் போங்க சரி ஏதோ சொல்றாரு அடி கிடைக்காம இருந்தா பரவாயில்ல அடி ஓத கிடைக்காம இருந்தா பரவாயில்ல அப்படின்னு நண்பர்கள்லாம் அஹ் அந்தனரின் மனைவிட்ட போனாங்க மனைவி ஜய ஜய அழகான பாட்டு ஜெய ராதே ஜய கிருஷ்ணா ஜெய பிருந்தாவாதே ஜய கிருஷ்ணா ஜய பிருந்தாவா ஸ்ரீ கோவிந்தா கோபிநாதா மதன மோகா ஸ்ரீ கோவிந்த கோபிநாதா மதன மோகா அந்த அந்தனர் மனைவிகிட்ட வந்தாங்க மா இந்த மாதிரி பக்கத்துல கொஞ்சம் தூரம் தான் சிறு பலராமர் வந்திருக்காங்க எங்களுக்குலாம் ரொம்ப பசிக்குது சாப்பிட ஏதாவது கிடைக்குமா அவ்வளவுதான் வீட்டுல வச்சிருந்த வந்து முறுக்கு சீட பாயாசம் என்னெல்லாம் பனியாரம் என்னெல்லாம் இருக்குதோ ரசகுல்லா பூரி அலுவா சமோசா என்னெல்லாம் யாகத்துக்கு செஞ்சு வச்சிருந்து எல்லாம் தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க யாகத்துல நிவேதனம் பண்ண வச்சிருந்தது சமைச்சது பலகாரங்கள் எல்லா தூக்கிட்டு கண்ணிமைக்கும் நேரத்துல மனதை விட வேகமா ஓடி வந்து ஓடி வந்து கிருஷ்ணர் பலரா இருப்பாத்து அப்படி நமஸ்காரம் செஞ்சு பிரசாதம் எல்லாம் பரிமாறி அப்படி கண்ணீர் கண்ணெல்லாம் நிறைந்து போயிடுச்சு அழறாங்க கிருஷ்ணர் பலராம்னு சாப்பிட்டாங்க சரி நீங்க திரும்ப போங்க உங்க கணவர் எல்லாம் காத்துட்டு இருப்பாங்க ஐயோ கிருஷ்ணா நாங்க எப்படி திரும்ப போறது நாங்க வீட்டை விட்டு வெளியில வந்துட்டோம் ஆஹ் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டோம் எந்த எந்த கணவரையும் எங்களை ஏத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில போனா அந்த ஒரு காலத்துல என்ன வழக்கம் கணவனுக்கு தெரியாமலோ அல்லது பெண்கள் தனித்து வெளியில போறதோ அனுமதி இல்லை ஒரு காலத்துல அதுக்கு என்ன காரணம் ரொம்ப பாதுகாப்புன்னு அர்த்தம் ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கும் பெண்கள் ஏதோ ஒரு ஆண்கள் கூட தனிமையில பேசுவதோ பழகுவதோ வீட்டுல இருந்து வெளியே செல்வதோ அனுமதிக்கப்படுறது இப்ப நாங்க வந்து என் கணவர்கிட்ட எல்லாம் சொல்லாம நாங்க வந்துட்டோம் இது வந்து ஒரு நல்ல பெண்மணிக்கு அழகுல எங்களை எப்படி திரும்ப சேர்த்துக்குவாங்க அவங்க கட்டாயம் எங்க கணவர்கள் மாதிரி வீட்டுக்குள்ள விட மாட்டாங்க நீங்க எங்க அனுமதி பெற்றா போனீங்க நீங்க எங்க அனுமதி பெறாம போனவங்க தானே எப்படி போலாம் நீங்க அதனால வீட்டுக்குள்ளே வராதுங்க போங்க அப்படின்னு எங்களை துரத்தி விட்டுருவாங்க நாங்க போக மாட்டோம் நான் உங்க கூட இருந்து ஓ கிருஷ்ணா பலராமா எங்களை திருப்ப அனுப்பாதீங்க நான் உங்க கூட இருந்துக்கிறோம் தயவுசெய்து எங்களை திருப்ப அனுப்பாதீங்க 
அவங்க எங்களை ஏத்துக்க மாட்டாங்க எங்களை நிராகரிச்சிருவாங்க அப்புறம் நாங்க என்ன போனோம் எப்படி வாழ்வோம் எங்க வாழ்வு உயிர் நீங்க தான் எங்க ஆன்மா நீங்க தான் உங்களை விட்டு எங்களால திரும்ப போக முடியாது உங்களை பிரிஞ்சு எங்களால இருக்க முடியாது அழற சாதாரண பெண்கள் பிராமண குலத்துல பிறந்த சாதாரண இந்த பிராமண பெண்கள் அவங்க குருகுலத்துல போய் படிச்சது இல்ல அவங்க யாகத்துல பங்கேற்று கேட்டது இல்ல ஒரு சாதாரண ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஆனா அவங்க கிருஷ்ணர் பலரா மேல அவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்காங்க அப்ப கிருஷ்ணர் சொன்னாரு இல்ல இல்ல அப்படிலாம் ஒண்ணு ஆகாது நீங்க போங்க அவங்க ஏத்துக்குவாங்க ஒரு கேரண்டியா சொல்றேன் உறுதியா சொன்னேன் நீங்க போங்க அவங்க உங்களை ஏத்துக்குவாங்க அப்ப இந்த அந்தனர் மனைவிகள்லாம் திரும்ப வந்தாங்க இந்த அந்தனருக்கு ரொம்ப ஷேமா போச்சு அப்படியே முகம்லாம் பாடி போய் தலை செஞ்சிருக்காரு சே என்னடா இப்படி பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம யாருக்காக யாருக்காக யாகம் பண்ணணும் அந்த பரம புருஷோத்தம் நேர்ல வந்திருக்காரு யாகசாலைக்கு பக்கத்துல நேர்ல தோன்றியிருக்காரு அந்த பரம புருஷோத்தமனான கிருஷ்ணர் பலராமன் இப்ப நம்ம இவ்வளவு கேவலமா இழைச்சிருக்கோம் இந்த யாகம் பண்ணி மேல் உலகத்துக்கு போகணும் புண்ணிய அனுமதிக்கணும் எல்லா நரகத்துக்கு போகணும் நாம செஞ்ச யாக நரகத்துக்கு போட்டு நம்ம புண்ணிய எல்லா நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு தங்களை நொந்து கொண்டார்கள் அந்த பிராமணர்கள் தங்களை கடிந்து கொள்கிறார்கள் சே இப்படி தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்பவும் கூட அந்த பிராமணர் கிருஷ்ணர் பலராமன் போல ஏன்னா கமிஷனுக்கு பயந்துகிட்டாங்க எங்கேயாவது நம்ம கிருஷ்ணரை போய் பார்த்தோம்னா கமிஷனுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நம்மளை ஜெயிலில் போட்டால் என்ன பண்றது ஏற்கனவே வசுதேவியும் தேவியும் ஜெயிலில் போட்டு வச்சிருக்கான் ஸோ நம்மளே ஜெயிலில் போட்டால் என்ன பண்றது போகல அப்போ இந்த பிராமணர்களுக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் விசுவாசம் இல்லை ஆனா அந்த பிராமண பெண் பெண்கள் அந்தனருடைய மனைவிகளுக்கு விசுவாசம் இருந்தது எந்த விசுவாசம் கம்சனை பத்தில கவலையே படல உடனே ஓடி விட்டார்கள் கிருஷ்ணரி பலராமன் என்ன கம்சன் பிடித்தா என்ன சிறையில் அடித்தால் என்ன கொண்டால் என்ன வாழ்வோ சால்வோ பகவானிய தாமரை பாதங்களுக்கு சேவை அது வாழ்வா சாவாங்கிற போராட்டம் அது பகவான் ஜெய ஜெகநாத பகவானின் சேவைக்காக அவங்க எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ண தன் கணவன் குடும்பம் மனைவி பிள்ளைங்க எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ண கிருஷ்ணா இங்க வந்திருக்காரு கிருஷ்ணா பக்கத்துல வந்திருக்காரு எல்லாத்தையுமே தியாகம் பண்ண நேரானாங்க அவங்க எப்பேற்பட்ட அவமானத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளது இந்த அவமானம் ஒரு பெண் பணியானவள் கணவர்கிட்ட சொல்லாம வீட்டை கட்டி வெளியில போயிட்டு இருக்காங்க அவமானம் பெண்ணுக்கு பெரும் அவமானம் ஆனா அந்த அவமானத்தை எல்லாம் கூட கிருஷ்ணரின் சேவைக்காக ஏற்றுக்க தயாராக மனைவி இந்த பிராமணரின் மனைவிகள் வந்து பகவானின் சேவைக்காக எப்பேற்பட்ட அவமானத்தையும் ஏற்றுக்க தயாராக அவங்களுக்கு கம்சன் மேல பயம் எல்லாம் இல்ல வந்தா உடனே கிருஷ்ணர் பலரா வந்துட்டா உடனே ஓடிட்டாங்க ஆனா இவ்வளவு நடந்தும் இந்த அந்த நேரம் தயக்கிறாங்க கிருஷ்ணாட்ட போறது ஏன்னா கம்சனுக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டா என்ன பண்ணுவோம் இவ்வளவுதான் வித்தியா அப்ப கான்சியஸ்னஸ்ல மட்டும்தான் உணர்வுலதான் வித்தியாசம் அந்த அந்தனரின் மனைவிகளுக்கு இருந்த அன்பும் விசுவாசமும் அந்தனர்கிட்ட இல்லை காரணம் என்னது அவங்க இந்த சமய சடங்களை கவனம் கவரிப்பாங்க சமய சடங்களை பூஜா விதிமுறைகள்ல ரைகுண்ய விஷயோவேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவா அர்ஜுனா யாமிதம் புஷ்பிதம் பாக்கியம் வேதவாதரத பார்த்த கிருஷ்ணா சொல்றாரு வேதங்கள் மலர் முறைகளால கவரப்படவே கூடாது வேதங்களுடைய நோக்கம் என்னவோ அதனால கவரப்படணும் வேதங்கள்ல நிறைய மலர் மொழி இருக்கு அந்த யாக பண்ணுங்க இந்த யாக பண்ணுங்க அந்த பூஜை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க அதை செய்யுங்க அந்த தேவதை வழிபட்டு அந்த வரம் பெற்றுக் கொள்ளுங்க இந்த தேவதை வழிபட்டு இந்த வரம் பெற்றுக் கொள்ளுங்க எல்லாம் இருக்கு ஆனா ஒருவர் இதனால கவரப்படக்கூடாது இந்த வேதத்துடைய நோக்கம் என்ன வேத சர்வே ரகமே வேதியோ வேதாந்த கிரு வேத வித் என்று வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டிய ஒரு கிருஷ்ணா அப்ப நம்ம நோக்கம் என்னவா இருக்கணும் கிருஷ்ணரா இருக்கும் ஆனா ஆன்மீகவாதி இல்ல பிராமணர்கள் பண்டிதர்கள் சில ஆன்மீகவாதி என்ன பண்றாங்க கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு அந்த பூஜா புனஸ்காரத்தை பிடிச்சிக்கிறார் கிருஷ்ணா விட்டுருவாங்க சமய சடங்க நேர்த்தியா பண்ணுவாங்க இந்த கல்மையில இந்த தேவதையை வழிபடணும் இந்த கல்மையில இந்த திசையை நோக்கி விளக்கு பொருத்தணும் இந்த கல்மையில வாஸ்து பூஜை பண்ணணும் இந்த கல்மையில பூஜை எல்லாம் பர்ஃபெக்டா பண்ணுவாங்க ஆனா கிருஷ்ணா விட்டுருவாங்க அப்ப அவங்க யாரு ஆன்மீகவாதிங்கிற பேர்ல பௌதிகமான செயல் பண்ணிக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு சிலர் இது இது தேவதை வழிபடுறவங்க இன்னும் ஒரு சில ஆன்மீகவாதி இருக்காங்க அவங்க இறைவனுடைய தோன்றா ரூபத்தை வழிபடுறாங்க இறைவன் எங்கும் வியாபிச்சிருக்காரு அவர் பிரம்மஸ்வரூபமா இருக்காரு அப்படின்னு பிரம்மத்தை வழிப அவங்களும் தவறான வழியில போயிருக்கு அவங்களுக்கு தெரியாத பிரம்மத்துக்கு ஆதாரம் நானே பிரம்ம நோகி அந்த பிரம்மத்துக்கு ஆதாரம் நானே கிருஷ்ணா சொல்றேன் அப்போ 
ஆன்மீகத்துல வந்தா கூட ஆன்மீக பாதையில் இருக்கிறவங்க கூட சிலர் தேவதை வழிபாட்டினால கவரப்படுறாங்க சிலர் பிரம்மன் வழிபாட்டினால கவரப்படுறாங்க சிலர் பல பக பரமாத்மா தியானம் செய்யறாங்க இது பரமாத்மா எப்படி தியானம் பண்ணணும் பரமாத்மாவுக்கு ரூபம் இருக்கு அந்த ரூபத்தை தியானம் பண்ணணும் எப்படி இருக்கு பரமாத்மா ரூபம் அதான் இங்க சொல்றேன் பரமாத்ம ரூபம் எட்டு அங்குசம் இவ்வளவுதான் இந்த கட்டையவர்களுடைய நுனிப்பா இவ்வளவுதான் இது பரமாத்மா யார் பார்த்திருக்காங்க இந்த பரமாத்மாடைய அளவு இவ்வளவுதான் இருக்கு இந்த பரமாத்மா யார் பார்த்திருக்காங்க பதில் தெரிஞ்சவங்க கைத்து பரமாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மாத்மா
மாதிரி பல்வேறு நாமங்கள் அதுல வந்து சின்ன சின்ன வித்தியாசம் ஒரு கையில சங்க இந்த கையில சங்க இந்த கையில சக்கரம் அடுத்ததுல பார்த்தா அந்த கையில சக்கரம் இந்த கையில சக்கரம் மாறி மாறி பல்வேறு அடையாளங்கள் மாற்றம் ஆனா இவங்க எல்லாருமே விஷ்ணு மூர்த்திகள் அப்ப பகவானுடைய எந்த ரூபத்தில் ஒரு கவரப்படுறாரோ அந்த உலகத்துக்குள்ள போகலாம் கேசவன் ரூபத்தில் கவரப்பட்டால் கேசவன் நாராயண ரூபத்தில் கவரப்பட்டால் நாராயணனுடைய பகவானுடைய ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு குறிப்பிட்ட ரூபத்தில் ஒரு பக்தன் கவரப்படும் போது அவர் அங்க பிரவேசிக்க எங்க போனா திரும்பி வர மாட்டோமோ அங்க போனோம் எத்கத்துவானே தத்தாம பரமம் மக அப்ப எங்க போனா திரும்பி வர மாட்டோம் ஆன்மீக லோகத்துக்கு அப்ப ஆன்மீக லோகத்துக்கு போனா திரும்பி வர மாட்டோம்னா அந்த கான்சியஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணும் ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ் அல்லது கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் சூப்பர் நேச்சர் கான்சியஸ்னஸ் அதுதான் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் அந்த கிருஷ்ண உணர்வை நான் வளர்த்துக் கொள்ளும் போது இந்த பௌதீகத்தினை எல்லாம் கடந்து பௌதீகத்தையும் கடந்து ஆன்மீக வேலை பரோவியமோ ஆன்மீக லோ வானத்தையும் கடந்து அந்த எண்ணற்ற வைகுண்டத்தை கடந்து இந்த ஆத்மா பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவன் அதுதான் ஒரு அல்டிமேட் கோல் நம்முடைய கோ குறிக்கோள் என்னவா இருக்கணும் என் வாழ்க்கையின் ஒரே குறிக்கோள் பகவான் கிருஷ்ணர் அடையிறது தான் அப்படின்னா இதெல்லாம் கடந்து போகும் இதெல்லாம் கடக்கும் அப்ப அதுக்கு நிறைய சோதனைகள்லாம் வரும் அந்த சோதனைகள்லாம் பொறுத்து கொண்டு சகித்து கொண்டு அப்படியே கலந்து போ அப்பதான் அவர் அந்த இடத்தை அடையும் அப்ப அதுக்கு நல்ல பக்தர் சங்கத்துல வந்து நாம ஜபம் பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணி மாதிரி திருவிழா எல்லாம் கொண்டாடி பண்டிகை எல்லாம் கொண்டாடும் கிருஷ்ண ஜென்மாக வரும்போது கிருஷ்ணாவுடைய கதைகள் கேட்கணும் அந்த கதையில என்ன சொல்றாங்க எப்படி நான் பிராக்டிஸ் பண்றது இந்த அந்தனுடைய கதையில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் வீணா வெறும் வெறும் சமய சடங்கு பின்பற்றது மட்டும் போதாது கிருஷ்ண உணர்வு ரொம்ப முக்கியம் நான் நல்லவனா இருந்தா பார்த்த போதாது நான் சாத்திகமான குணத்தை இருந்தா போதாது நான் கிருஷ்ண ஒன்றுல செயலாற்றணும் கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்றணும் கிருஷ்ணாவை திருப்திப்படுத்தணும் அதுதான் குறிக்கோளா அரே கிருஷ்ணா ஜெய் சில பிரபா